du ska vi eh, ha kört färdigt överstycket och vi ska till i, i, köra understycket och börjar man märka ö så att man tar det fel, fel lägger man dit och sen så understycket och det blir ju så här för det ska man ju då fräsa i 5 mm ner där och så i, i, i lite snett och då vet jag ett, ett, ett det ska vara därifrån och dit ska det vara 40 mm och då tar man så här och så tar man en penna 40 mm och så vet jag därifrån och dit ska det vara 5 mm och då ställer jag in 5 ritar på 5 mm så så ja men och så kan man se då nu då han är inställd och, för, och speciellt skydd då det är inställd då för, för här dimensionen och då börjar jag fälla upp den här för sen är jag bara att fälla ner för då stämmer det på nästa i, i, i körning också. Ja, nu har jag satt in en, en ny kutter som är snedställd på, i, och vinkeln är cirka 7-8 grader. Och det innebär då att vi ska ställa in då i, efter de här ritserna och då Sätter man den mot den så ska jag få justera den fräsen upp och ner och in och ut. Och det är det som är det fina då. Jag vill inte röra anhållerna utan det är kutten jag ställer in. Ja, nu har vi grovinställt efter det här måtten då. 40 och 5 mm in där. Har grovinställt den. Och då är det, ska vi köra en probit givetvis. Det är nummer ett. Och då är det bara att fälla ner. Skydd ut. Sätta fast det och snöra på kutten givetvis och kolla och sätta fast spånskydderna här. Sen är det bara att starta. Och givetvis hade jag tur i vanlig ordning. Det blev 39 och halv och det är okej, okay, det är inte rätt. Och jag ser att vi kanske kan ta, ta det här. Det blir 4,6 och det är okej okay, det också. Så det är bara att köra lite. Ja, så här blir resultatet då. Och ställer man in precis rätt på en gång, då blir det bra. Härligt. Ja, nu har vi då klart med understycket och då sätter man på ett uber, uder understycke. Så man vet precis exakt vad som är och inte är.